लाइट एंड फैमिली नमस्ते जी मेरा नाम है अभिनव एंड आई वेलकम यू बैक टू आवर चैनल लाइट इन द पावर ऑफ किड्स आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में शायद जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए था मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक ऐसा विजनरी लीडर जिनके एफर्ट्स सबसे अलग थे मोस्ट इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग और जिन्होंने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जी हाँ आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और शुरू करते हैं इस वीडियो को लेकिन उससे पहले ये वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डू नॉट फोगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस एनी नोटिफिकेशन वेन एवर वी अपलोड एनी वीडियो और इसके साथ साथ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू चेक आउट आवर एप विच इज लाइट इन द पावर ऑफ किड्स जिसमें ऐसे ही बहुत ही सारे टॉपिक्स पर हम लेकर आते हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव येट सिंपल कंटेंट जिसको समझना आपके लिए होगा बहुत ही ज़्यादा आसान और आप याद रख पाएंगे उसे बहुत ही लंबे टाइम तक उसके साथ साथ उस ऐप के अंदर हैं कुछ और हाइलाइट्स जैसे डेली न्यूज़ बुलेटिन हिस्ट्री ऑफ द डे एंड पावर वर्ड वोकेबलरी टू चेक आउट आर ऐप लिंक इज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन और शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर वन की सुभाष चंद्र बोस वाज अ प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी एंड अ फ्रीडम फाइटर जिनका जन्म 23 जनवरी ईयर 1897 में कटक उड़ीसा के अंदर हुआ था और वो आते थे एक वेल्दी बंगाली लॉयर फैमिली से और आइए अब बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर टू में सुभाष चंद्र बोस की अर्ली एजुकेशन के बारे में सुभाष चंद्र बोस बहुत ही ब्राइट थे पढ़ाई में इसलिए उनके जो फादर थे उन्होंने उनका एडमिशन कराया स्कॉटिश यूरोपियन स्कूल कटक के अंदर जहां पे उन्होंने 1913 के अंदर टेंथ स्टैंडर्ड के अंदर सिक्योर की सेकेंड पोजिशन और उसके बाद उनका जो एडमिशन था वो हुआ प्रेजिडेंसी कॉलेज कैलकटा के अंदर जहाँ से उन्हें एक्सपेल किया गया और क्यों किया गया उन्हें एक्सपेल इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा और डिटेल में जब वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर पढ़ते थे उस टाइम पर वो समाज सेवा भी करते थे और उस टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने जो हमारी हेल्थ सर्विसेज थी कंट्री की उन्हें बहुत ही बेकार किया हुआ था उस टाइम पर बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो थी वो इंडिया के अंदर फैल रही थी जैसे कि कॉलेरा जैसे कि इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स लेकिन जो इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो थी कॉलेरा कॉलेरा उस टाइम पर बार बार लौट कर देश में आ रहा था और उस टाइम पर लगभग ढाई लाख लोग अपनी जान गवा चुके थे और जहां भी आप देखेंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज थी इससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हुए और इसके साथ साथ उन्होंने लोगों को सोशल सर्विस में हेल्प करना शुरू कर दिया जब वो कॉलेज के अंदर थे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि उन्हें कॉलेज में उनकी जो यूनियन थी उसका लीडर बनाया गया और वो बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट लीडर बनकर उभरे उस टाइम पे कॉलेज में जो प्रोफेसर्स हुआ करते थे वो ज़्यादातर ब्रिटिशर्स थे उनमें से एक प्रोफेसर ऐसे थे जो इंडियन स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही खराब बिहेव करते थे और उन्हें बेवजह माना करते थे और एक ऐसे ही इंसिडेंट पे उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत की कि क्यों मारा जाता है इंडियन स्टूडेंट्स को जिस पर प्रिंसिपल को उन्होंने बोला कि अगर ये बंद नहीं हुआ और उस प्रोफेसर ने माफी नहीं मांगी तो वो स्ट्राइक करेंगे एंड लेटर ऑन उन्होंने स्ट्राइक की भी और उस प्रोफेसर ने मांगी माफी लेकिन उसके बाद भी जो बिहेवियर था वो चेंज नहीं हुआ उसके बाद उन्होंने दोबारा स्टूडेंट्स को मारना शुरू करा और जब ये देखा उन्होंने तो कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर उन्हीं प्रोफेसर को पीट डाला और उसके बाद उनको कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया जब उनके पेरेंट्स को पता चला कि उन्हें कॉलेज से एक्सपेल किया गया है तो उन्होंने उन्हें कन्विंस किया इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करने के लिए जिसका एग्जाम और जो प्रिपरेशन थी वो हुआ करती थी इंग्लैंड के अंदर नेताजी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड गए जहाँ पर जो कोर्स हुआ करता था वो हुआ करता था उस टाइम पर चार साल का लेकिन उन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया विद फोर्थ रैंक ओवरऑल इन जस्ट सेवन मंथ्स और एक साल और वहाँ रहने के बाद 
इन ईयर 1921 उन्होंने ये रियलाइज किया कि वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं ब्रिटिशर्स के लिए वही ब्रिटिशर्स जो उनके देश में इतना ज़्यादा लोगों को टॉर्चर और उनको उनके ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं और फाइनली उन्होंने उस जॉब को लात मारी और वापस आ गए अपने देश इंडिया उनके पेरेंट्स ने उन्हें बहुत कन्विंस किया उनकी फैमिली ने उन्हें बहुत कन्विंस किया जॉब ना छोड़ने के लिए लेकिन वो फिर भी नहीं माने और आ गए इंडिया और उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे दे वर इवन शॉक्ड और ये न्यूज थी न्यूज़पेपर्स में उस टाइम पर कि कैसे एक इंडियन ने इतने बड़ी टॉप मोस्ट रैंक की जॉब को लात मार दी और उससे पहले ये एग्जाम्पल कभी नहीं देखा गया था so friends now let's move on to our fact number 4 upon his return from england in year 1923 netaji subhash chandra bose became the president of all india youth congress aur iske sath sath he ventured into journalism and he started his newspaper swaraj and eventually in year 1938 he became the president of indian national congress और आइए अब बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर फाइव के बारे में इन ईयर 1939 जब सुभाष चंद्र बोस ऑलरेडी प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही हैड अ फॉल आउट विद कांग्रेस बिकॉज ही वाज एडवोकेटिंग दैट वी शुड स्टार्ट एन आर्म रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स सो दैट वी कैन गेन द फ्रीडम अ लिटल अर्ली बट एट दैट टाइम Gandhi ji was very adamant that we should only use techniques which are non-violent in nature. Kyun kehte the Netaji Subhash Chandra Bose ki hame ek armed revolution start karni chahiye Britishers ke khilaf kyunki us time par jo World War 2 tha wo almost start hone ki verge par tha aur us time pe bahut sari countries thi wo allied forces ke khilaf lad rahi thi jisme Britain bhi ek hissa tha. और इसीलिए उन्होंने ये एडवोकेट किया कि नॉन वायलेंस टेक्निक्स जो हैं वो ठीक हैं लेकिन उसके साथ साथ एक पैरेलल आइडियोलॉजी भी होनी चाहिए जहां पर हम एक आर्म रेवोल्यूशन स्टार्ट करें और ब्रिटिशर्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर बनाएं और अब बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर सिक्स के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ग्यारह बार जेल में डाला था ब्रिटिशर्स ने बिटवीन द ईयर 1921 ट्वेंटी वन एंड नाइनटीन जो उनके तरीके थे ब्रिटिशर्स से लड़ने के वो बहुत ही ज़्यादा रेडिकलाइज थे और इसकी वजह से बार बार जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें जेल में डालते थे उन्हें टॉर्चर भी करते थे व ही वॉज ऑलवेज अनडिटर्ड वट हिज मोटिव वॉज और अब बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर सेवन के बारे में जो कि थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि उसके अंदर मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या स्टेप्स लिए थे सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए जैसे कि हमने बात की है हमारी कुछ पिछली वीडियोस में बहुत सारी मूवमेंट्स चल रही थी हमारे देश के अंदर आज़ादी की स्ट्रगल के अंदर देश के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ज़्यादा एक्टिव थी नॉन वायलेंट तरीके जो गांधी जी के वो तो थे ही इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस टाइम पर सोचा कि क्यों ना अलायंस को बनाया जाए दूसरे देशों के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को हराने के लिए बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी उस टाइम पर उन्होंने सोचा क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन चल रहा है तो उन्होंने देखा कि दुनिया में सिर्फ दो पावर्स हैं पहली थी अलाइड फोर्सेस जिसके अंदर था ब्रिटेन जिसके खिलाफ हम लड़ रहे थे उसके अलावा एक और कॉलोनियल मेजर जॉइंट फ्रांस इसके अलावा उसके अंदर अमेरिका था और उसके अंदर था रशिया और जो दूसरा एक्सेस था उसका था नाम एक्सेस पावर्स जिसके अंदर फोर्सेस थी जर्मनी की इटली की और जापान की तो उन्होंने सोचा कि वो मॉस्को जाएंगे और वहाँ से अपने लिए जो समर्थन है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे सो बहुत ही डिस्क्रीट तरीके से वो पहुँचे काबुल के रास्ते मॉस्को पहुँचना चाहते थे लेकिन वो पहुँचे बर्लिन दैट इज जर्मनी और उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की हिटलर से और उन्होंने हिटलर को समझाया क्या है उनकी मूवमेंट क्या चाहते हैं वो और कैसे वो हराएंगे ब्रिटिशर्स को अपने देश के अंदर और वो जो स्टेप था वो हिटलर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि हिटलर भी ब्रिटेन को हराना चाहता था इस वर्ल्ड वॉर टू के अंदर और उन्होंने 4000 जो प्रिजनर्स थे प्रिजनर्स ऑफ वॉर जिन्हें कैप्चर किया था जर्मनी की नाजी पार्टी ने ब्रिटेन से उन्हें फ्री किया उन्हें वापस दिया जो उनके साथ शामिल हो गए उसके बाद जर्मनी ने उन्हें समझाया कि जर्मनी का जो डिस्टेंस है इंडिया से वो बहुत दूर है वो उन्हें डायरेक्टली हेल्प नहीं कर पाएंगे और उन्होंने उन्हें डायरेक्ट किया जापान की तरफ 
और उसके बाद वो सुमात्रा आए सुमात्रा बेसिक एक बेसिकली एक आइलैंड है इंडोनेशिया का वहाँ पर वो आए और उसके बाद उन्होंने एक फ्लाइट ली सीधा जापान पहुँचे और मिले जापान के प्राइम मिनिस्टर से जो वो जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिले उन्होंने उन्हें अपना पूरा प्लान समझाया उस टाइम पर जो जापान था वो सिंगापुर के ऊपर हमला करने वाला था क्योंकि जो सिंगापुर था वो बेसिकली एक ब्रिटिश कॉलोनी था और उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के साथ फोर्टी इंडियन सोल्जर्स लड़ रहे थे और स्टेशन थे सिंगापुर में नेताजी ने उन्हें एक प्लान समझाया जब भी आप बॉम्बार्टमेंट करें सिंगापुर के ऊपर उसके साथ साथ आप एयरप्लेन से पैम्फलेट्स फेंकें और उन पैम्फलेट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट इज हिंदी इंग्लिश तेलुगु मराठी और तमिल में लिखा होना चाहिए कब तक आप अपने देश के खिलाफ गद्दारी करेंगे और कब तक आप अंग्रेज़ों के साथ लड़ते रहेंगे और उनकी जो ये टैक्टिक थी ये काम आई और उसके साथ साथ जब जापान ने सिंगापुर के अंदर ब्रिटिशर्स को हराया और जब सिंगापुर जापान के अधीन आया उस टाइम पर जो 45,000 लोग थे जो बेसिकली ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे थे वो आए नेताजी के साथ और उन्होंने वहाँ पर बनाई आज़ाद हिंद फौज और आइए अब बात करते हैं हम हमारे फैक्ट नंबर एट की जिसमें ब्रिटिशर्स को अब तक यह पता चल चुका था कि सुभाष चंद्र बोस कितने पावरफुल हो चुके हैं और जापान ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था म्यांमार के अंदर जिसका पुराना नाम बर्मा था और बर्मा के रास्ते आजाद हिंद फौज को लेते हुए नेताजी ने एक प्लान बनाया कि वो आएंगे नागा पहाड़ियों के तरफ से होते हुए इंडिया के अंदर और अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को वहां से स्टार्ट करेंगे विद एन आर्म्ड मूवमेंट और उन्होंने किया भी वैसे ही बर्मा के रास्ते होते हुए नागालैंड के प्लेन्स को क्रॉस करके वो आए मणिपुर और उन्होंने फहराया वहां पर सबसे पहले तिरंगा लेट्स टॉक अबाउट आवर फैक्ट नंबर नाइन इन फैक्ट नंबर नाइन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रानी लक्ष्मी बाय रेजिमेंट इट वॉज अ ऑल वुमेन रेजिमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड इट वॉज पार्ट ऑफ आजाद हिंद फौज फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट फैक्ट ऑफ द वीडियो विच इज आवर फैक्ट नंबर टेन very sadly on 18th august 1945 we heard the news of the sudden demise of netaji subhash chandra bose kya tha wo us time par thoda sa background batata hu aapko us time par basically it was year 1945 aur us time par world war 2 khatam ho chuka tha kyunki america ne do atom bombs ko drop kiya tha hiroshima aur nagasaki par जितनी भी सप्लाईज थी और एम्यूनिशन की सप्लाई थी वो बेसिकली आज़ाद हिंद फौज को आ रही थी जापान से लेकिन वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होते ही जापान वॉज नॉट इन द पोजीशन टू रीसप्लाई दी आज़ाद हिंद फौज और उसकी वजह से उन्होंने अपने जो सैनिक थे जो उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टेशन थे उन्हें वापस बुलाया और ही वॉज वर्किंग ऑन अ स्ट्रैटेजी कि कैसे वो कोई पैरल स्ट्रैटेजी से इंडिया के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको और ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं सो ही वॉन्टेड टू गो टू रशिया एंड ही वॉज इन वियतनाम एट दैट टाइम और उन्होंने एक फ्लाइट ली जो जिससे वो रशिया जाना चाहते थे एंड ही वॉन्टेड टू बिल्ड अ न्यू अलायंस लेकिन जब वो प्लेन ताइवान में था ताइवान के एयर स्पेस के ऊपर था इट गॉट क्रैश एंड उसी से उनकी डेथ हुई दो बहुत ही सारी आ, यू नो मिस्ट्रीज हैं बहुत ही सारी थ्योरीज हैं कि उनकी डेथ हुई भी थी या नहीं हुई थी या किस वजह से हुई थी या उस टाइम पर हुई थी या नहीं लेकिन इसके आगे की स्टोरी मैं आपको बताता हूं कि जब आजाद हिंद फौज के जब सैनिक थे जिनको रीसप्लाईज नहीं मिल पा रही थी ब्रिटिशर्स ने उन्हें कैप्चर किया तीन बहुत ही बड़े जो सबसे बड़ी लीडरशिप थी उस आजाद हिंद फौज की उसके अंदर थे शाहनवाज हुसैन गुरबख्श सिंह ढिल्लो और पी के सैगल उनको ब्रिटिशर्स ने इंडिया डेली बुलाया और उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मुकदमे चलाए वॉर क्राइम के लेकिन दे वर वेरी स्टर्बन और उन्होंने बोला कि हाँ वो आज़ाद हिंद फौज के लिए लड़े हैं और उसी के लिए लड़ते रहेंगे एंड लेटर ऑन उस टाइम पे जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उनके पास भी बहुत ही ज़्यादा क्रंच था सोल्जर्स का और उनके पास बहुत ज़्यादा क्रंच था सप्लाईज और रिसोर्स का भी क्योंकि जो ब्रिटेन था वो पूरी दुनिया में पिछले कई सालों से वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर एक्टिव था और उनके पास भी इतने रिसोर्स नहीं थे कि वो इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को कंटेन कर पाए और इसकी वजह से जब ये तीन लीडर्स पकड़े गए और उनको टॉर्चर किया गया जो आम जनता थी उस टाइम पे इंडिया की उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और जगह जगह पर रिवोल्ट स्टार्ट हुए और कैसे बेसिकली जो रिवोल्ट था बहुत ज्यादा बढ़ा 
उस टाइम पर जो तीन आर्म फोर्सेस थी ब्रिटिश रॉयल नेवी ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स एंड ब्रिटिश आर्मी उस टाइम पर उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो इंडियन सोल्जर्स काम किया करते थे और जब उन्होंने ये देखा कि कैसे आज़ाद हिंज फौज को टॉर्चर किया जा रहा है और उनके अंदर लड़ने वाले सैनिकों के ऊपर वॉर क्राइम्स के केसेस चलाए जा रहे हैं तो उन आर्म फोर्सेस के अंदर भी बेसिकली रिवोल्ट स्टार्ट हुआ और वो रिवोल्ट इतना बढ़ने लगा कि सबसे पहला जो रिवोल्ट था वो हुआ रॉयल नेवी के अंदर और जो उसके अंदर इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने बेसिकली पूरी तरीके से कब्जा कर लिया रॉयल नेवी के ऊपर जो इंडिया में ऑपरेट करती थी और धीरे धीरे वो एयरफोर्स तक पहुंचा और अल्टीमेटली वो पहुंचा इंडियन आर्मी के अंदर उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया था कि उस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं 40,000 ब्रिटिश सोल्जर्स थे इंडिया के अंदर और ट्वेंटी फाइव इंडियन सोल्जर्स थे उस टाइम पर उन्हें समझ में आ गया कि दे विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर पोजिशन दे विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर गार्ड एंड इवेंचुअली दे डिसाइडेड दैट दे विल हैव टू गो आउट ऑफ द कंट्री एंड इंडिया विल इवेंचुअली बिकम इंडिपेंडेंट और ये था इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हमें फ्रीडम दिलाने के लिए वो इतने विजनरी थे इतने इंटेलिजेंट थे और उनकी स्ट्रैटेजीज इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि इवेंचुअली जो पैरेलल मूवमेंट्स थी जो देश के अंदर उस वक्त चल रही थी उनके साथ साथ जो उनकी मूवमेंट्स थी उन्होंने दिलाई हमें आज़ादी अंग्रेज़ों से और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं बताइए हमें कमेंट्स में कैसी लगी आपको वीडियो और सजेशंस इस वीडियो के बारे में प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल बहुत ही पैशन से बनाते हैं हम आपके लिए वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डू नॉट मिस एनी अपडेट वेन वी अपलोड एनी वीडियो इसके साथ साथ डू चेक आउट आर ऐप विच इज़ लाइटन और उसको डाउनलोड कीजिए और उस ऐप को स्क्रोल करके देखिए कितना अमेजिंग कॉन्टेंट है आप लोगों के लिए उसमें एंड टिल द नेक्स्ट टाइम सी यू